。水魔，迷你世界最强的 BOSS 虚空幻影，居然是虚空夜影的手下。今天我们就进入到虚空夜影的大脑里面一探究竟。据说夜影可是迷你隐藏的终极 BOSS， 他的大脑里面都有什么呢？哎，这就是他的大脑吗？好家伙，这嘴巴里的味道也太上头了吧！话说得有一年没刷过牙了吧？这边让我看看他的胃里面都有什么。咦，这黑漆漆的是啥东西啊？糟糕，居然是虚空。怪不得他的技能是虚空之力，原来他都是靠虚空来吸取能量的。不是吧？他最喜欢吃的食物居然是风铃，这这这这这个就有点恐怖啊！风铃全身都是火焰，他也不怕把嘴给烫坏。走，我们再去他的大脑里面看一看。心思，箱子里面给了一个纸条。虚空幻影是我的兄弟，因为争权而断绝。我一直很想念他，希望有人能带我去见他一面。没想到夜影还这么重情重义。放心，这个事情包在我身上，不过就是得拿你点圣物，不介意吧？然后这边还有一个攻击控制台，也给我拿来把你。走，我们再接着去虚空幻影的大脑里面看看都有什么。好家伙，里面怎么都是眼浆啊？而且这胃里面也全部都是，怪不得他平时都生活在火山。没事，多喝点岩浆对身体好。这边我们接着去他的大脑里面看一看，和雨蛇神相处。哎呦我去，他这每天都想着和雨蛇神约会。而且这里还有这么多本书、嗯，话说是不是恋爱秘籍什么的？枉费了人家虚空夜影每天还想着你，没想到你一直在这里做舔狗，难道你不知道舔狗舔狗舔到最后一无所有吗？我们还是去看看黑龙吧。好家伙，这黑龙的嘴巴味道也够上头的，戴着口罩都顶不住。算了，我还是帮他都给清除掉吧。省得到时候再祸害别人。哎，他这嘴巴怎么还有一个发射器啊？我知道了，原来他的黑龙吐息技能全部都是靠这些机器来完成的。嘿嘿，这样说的话，我们把这些机器给弄坏掉，他是不是就可以直接退休了？这边他的胃部也和虚空幻影一样，全部都是岩浆。然后最喜欢吃的食物居然是咽咽蟹。话说吃这些东西也不怕把牙齿给硌掉。走，我们直接去他的大脑里面看一看。同样也有一个心思。我虽然是一只弱爆死，但是每天都会有老玩家来陪伴我，我还是很开心的。我想问一下，你们还玩迷你世界吗？我终于知道黑龙为什么是最容易找到的 BOSS 了，就是因为害怕老玩家找不到。迷你真是太用心了，伙伴，你们是几年的老玩家呢？